يا مساء البونجور يا مساء الكومون تاليفو زمان كانت كل حاجة على لي في قيمتها أو زي قلتها على حسب لازمتها وفايدتها استخدام الحاجة كان بيحدد قيمتها أو ما يسمى بالقيمة الاستعمالية والمقايدة كانت قايمة على إني أسلمك مصلحة أستفيد منها وفي المقابل أقفش منك حاجة أنا أعرف أستخدمها شوية والتجارة بحبحت والأسواق بهوقت والمقايدة خستعت وبينا محتاجين عملة تستحمل عشان نعرف ناخد وندي في أي وقت من غير ما نتسوح فظهر الصدف ومن بعده الذهب كسلعة بتباع وتشترى في السوق ومعاها انتشرت فكرة قيمة ملهاش علاقة بفايدة السلعة نفسها لأن الذهب ممكن تبيله وتشرب ميته بس قيمته بتيجي في قدرته على إنه يتحرك ويجيب لك بديل حلو يعني ظهرت القيمة الاستبدالية الرأس مالية اهتمت قوي بالقيمة الاستبدالية دي بالذات والفلوس تحولت من وسيلة لهدف في حد ذاته بدل ما نتاجر عشان نجيب المحتاجين ونستفيد منه بنتاجر عشان نلم عملة بقيمة تبادلية محترمة وتجاهلنا تماما القيمة الحقيقية للسلع عندك اللي ملوش قيمة استعمالية أصلا زي الألماز اللي غالي جدا بس ملوش استخدام وفي اللي ملوش قيمة تبادلية أصلا زي الهواء المفيد فشخ وما تعرفش تعيش من غيره بس ما تعرفش تستبدله وتطلع بسبوبه الراس مالين بيدعوا ان اهميه اي حاجه بتيجي من قيمتها التبادليه يعني خفه حركتها في السوق وهتجيب لك كام ماركس بقى بيقول لك ان قيمه السلعه الحقيقيه بتيجي من العمل البشري اللي اتبذل فيها القيمه دي الراس ماليه بتخبيها تحت الاستيكر اللي مكتوب عليه السعر الراس ماليه معيشانا في وهم انك ممكن تشتري كل اللي نفسك فيه ايه ده ايه ده ايه ده مافيا 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 ايه الجو الماله البنون ده؟ هو انت بتصرف الفلوس غصب عنك؟ لا، بس قوة شرائك على قد القرشين اللي متبقيين في جيبك، الحرية لحد نفاذ الكمية، في الرأس مالية الفلوس هي اللي مسيطرة عليك، مش العكس، بلاش شعارات وكلام خطر، معاك فلوس اعمل شوبينج براحتك، معكش فلوس عيش عيشة أهلك يلا، حتى لو مرتاحين ماديا، مع العلم إن 30 مليون مصري عايشين على أقل من 1000 جنيه شهريا، الحرية المطلقة في الشراء وهم، هتخش بفلوسك هايبر بقلب جامد تبضع بشاي ليبتون تحبس بيه، ومعجون سنان كلوز أب، وصابون دوف للضيوف، وشامبو كلير عشان فورمة كريستيانو، وموزيل لعرق ريكسونا وتبقى جاهز تنزل، وبعدين مسحوق برسيل عشان لما ترجع، كل دول وأكتر منتجات شركة يونيليفر لوحدها، أوكي بنفس الفلوس دي اشتري منتجات تانية أو حد ضربك على إيدك، مش عايز برسيل اختار أومو إيري لو طايد بمزاجك سبحان الله أومو برضو يونيليفر شوف المنافسة الشريفة وطايد وإيريال من شركة بي إن جي اللي هي بتملك بانتين وجيلت ومعجون كريست وفيري وهيدن شولدرز حتى منتجات الدورة الشهرية أولويز وتام باكس بتوع بي إن جي للدرجات دي الشركات مسيطرين على فلوسنا وفوق كل ده أي شوكولاتات وحلويات متاحة تابعة يا شركة مونديليز يا مارز يا نسلة ونسلة برضو مكوشة على المشاريب والمية ومعاها كمان شركة كوكا كولا وبيبسيكو يعني ما فيش مفر معظم فلوسك رايحة للسبع شركات دول غصب عنك حرية اختيار ايه بقى؟ طب يا عم البوهيمي شركات وبتصنع منتجات تضيفة والناس اختارتها على مدار السنين انت ايه اللي وداك هناك؟ ما هو حتى لو هنروح السينما فلوسنا رايحه ليه وورنر براذرز سوني والت ديزني يونيفرسال 20 سنتري فوكس او بارامونت اي قطاع متسيطر عليه من مجموعه صغيره من الشركات العملاقه شركات شاطره وبتشغل دماغك انت اللي مضايقك ما تخليك في اكل عيشك ولا هو لازم تربي لنا شعرك ودقنك وتعترض وخلاص ما هي نفس الشركات دي هي اللي بتوظفنا وتدفع لنا مرتباتنا وبعدين لما نروح البقال ولا الدكان اللي قصاد بيتنا ولا السينما اللي في اكتوبر بنصرف مرتباتنا على نفس المنتجات اللي اشتغلنا عليها وبندفع ثمن اجرنا زائد الربح اللي بيروح لاصحاب الشركات ودي حاجه تعيسه فشخ طب خلاص ما تاخدش الدنيا قفش كده روح عدي لك يومين في مارسي غير جو هتبقى زي الفل مش قادر احنا على طول مفلسين ودي مش صدفة على فكرة في الاخر انت محتاج فلوس عشان تعيش فلازم تبيع قوة عملك وبالتبعية هتطلع ارباح ما بتشوفش غير جزء صغير منها ومش صدفة ان دايما في جيش من العاطلين يعني اتنين ونص مليون مصري من غير شغل والرأس ماليين بيستفيدوا وبيحافظوا على البطالة من غيرها الشركات هتتسوح على متعين وانت هتحط الرجل على رجل وتتشرط عليهم لكن لما يبقى في الاف يتمنى وظيفتك ومش لاقيين هتقبل بقليلك وهتشتغل وانت ساكت انت لو بتقبض بالصلاه على النبي كده اللهم اكفينا شر الحسد 4000 جنيه بالعملات والحوافز والبدلات ومعظم مصر ما بتشمش المبلغ ده هتصرف 
ايجار شقه في عماره مش قايله للسقوط ب 500 جنيه شهريا كهرباء وميه وغاز وتليفون واشتراك نت ب 400 جنيه متر ب 5 جنيه في الرايحه والجايه يعني 110 هتفطر رغيف فول على قرصين طعميه وبتنجان مخلل ب 15 جنيه يعني 450 جنيه في الشهر وتتغدى في البيت رز الضحه وخضار بسمه وربع فرخه يعني 60 جندي اقل واجب يعني 1800 جنيه عشان تتنايل تطفح وتتعشى بقيه الرغيف اللي حيشه من الصبح مع جبنه بيضه بالطماطم وخيار ب 15 بلبل يعني 450 شحن موبايل 150 بنطلون ولا قميص لزوم الشغل ب 300 جنيه كل ثلاث شهور يعني 100 جندي شهريا تصليح ومصاريف منزليه ب 150 خروجه في كافيه علشان ترفح عن نفسك خميس اه وخميس لا ب 100 جنيه في المره يعني 200 جنيه وقعده القهوه مرتين في الاسبوع تشتكي فيها من الشركه 80 جنيه في الشهر فاضل لك كام عشان <تصفيق> سالب 390 جنيه يعني مخلص الشهر مديون واحنا ما اتكلمناش في علاج ولا مسؤوليات اسريه ولا العزل اللي بيخر على الحاج مجدي ده احنا عايشين بدعاء الوالدين مع الرأس مالية الفلوس مش بس قيمة السلعة المتبادلة دي كمان تعبير صريح للفشخة اللي بنفشخها علشان صاحب الشركة يطلع بالمصلحة الحقيقية الورقة اللي في ايدك جزء من القيمة اللي طلعتها بشغلك ولو مش متخيل شوف لو يوم انت وزمايلك في الشركة اتفقتوا ما اشتغلوش خالص هيجرى ايه ابل موظفة 132 الف عام لو عملوا اضراب الشركة هيروح عليها 127 مليون دولار أرباح على كل يوم الشغل واقف فيه، وبعدين يزلك بالوظيفة ويحسسك إنه مواجب معاك، بنتبهدل ونتهان علشان نقبض فلوس ثم نصرفها ثم نفلس ثم نشتغل تاني، وكل ما نشتغل هم يكسبوا، بس لازم يصدعونا بالاستثمارات والصناعات، وإنها هتخلق فرص عمل وكلنا هنتمنجه، من كتر ما بيحاولوا يبيعوا لنا حوار إن فلوس الأغنياء هتبقى فلوسنا، سموها تريكل داون إيفكت، قال يعني الفلوس لما تنزل على اللي فوق هتسرسب علينا تحت. على اساس ان لما رجال الاعمال يفتحوا شركات ومصانع بتنزل عليهم الارباح من السماء وكلنا بنكسب بلح طبعا القيمه كلها بتتخلق في قعر الهرم وبعدين تطلع لاصحاب راس المال يبقشيشوا علينا بمرتباتنا ويحتفظوا بالباقي الحقيقه انها مش تريكل داون افكت هي بول اب افكت احنا بنطلع فلوس وهما بيسحبوا الثبت من فوق فيلم ان تايم فكرته صايع فشخ بس للاسف تمثيل متواضع وسكريبت ما تقلعهوش من رجلك نفس شغل هوليوود الرخيص اللي اتربينا عليه في سينما التحرير الفيلم قايم على ان العمله المتداوله بقت الوقت يعني ساعات وايام وشهور ولو وقتك خلص تموت وكل ما تشتغل بتقبض وقت تعيشه وكل ما تاكل بتدفع من عمره فكره الفيلم واقعيه احنا فعلا بنبيع وقتنا عشان الفلوس ومن غير الفلوس هنموت نفس الفكره بالظبط كمان مسلسل لا كاسا دي بابيل او بيت المال اتراب في حوار الفلوس بشكل مختلف عن الماضي الانيو 2011 el banco central europeo creó de la nada 171000 millones de euros de la nada igual que estamos haciendo nosotros solo que a lo grande 185000 en el 2012 145000 millones de euros en el 2013 sabes a dónde fue a parar todo ese dinero A los bancos, directamente de la fábrica, a los más ricos, y lo sacaron de la nada, Raquel, de la nada. ¿Qué es esto? Esto no es nada, Raquel, esto es papel. Es papel, ¿lo ves? Pues el jugador a la bat, el rostro me leía, el flujo se elhada. لازم دايما يفلقونا بقصص النجاح وازاي رجال عظماء بداوا يعيني بقرشين وبعد المجهود والتضحيات والتوفيق من عند ربنا وصلوا للجريتنس وبقوا اغنى اغنياء العالم عندك مثلا ايلون ماسك عبقري صاحب رؤيه مبتكر جه من عيله بيضاء في جنوب افريقيا من قلب الابارتايد بنوا ثروات مهوله من مناجم الزمرد في زامبيا بعد سرقه موارد البلد واستغلال السود والفقر ولما كبر سبحان الله بقى غني فشخ برضو عملها ازاي دي ناس بتجتهد وبتشغل دماغها وانتوا قاعدين على القهوه بتقوم تشوف لك منجم الماس وسخر لك عبيد بدل ما انت قاعد مقضيها دومنا وطاوله بفلوس بابا ايلون ماسك اشترى العلماء اللي افتكسوا الاختراعات كلها بس طبعا بما انها فلوس ابوه تبقى اختراعاته هو شخصيا ثروات ايلون ماسك دي بقى ولا حاجه بالمقارنه بثروات كبار العائلات اللي زي سيمنز في المانيا مثلا اسسوا شركتهم سنه 1847 وقعدوا يتوسعوا عبر الاجيال وفي الثلاثينات اشتغلوا مع السلطه النازيه بنوا المصانع في مخيمات المعتقلين زي اوشفيتس وشغلوهم بالاجبار على الادوات والاسلحه اللي هتلر كان بيحارب بيها يعني مش بس معسكرات صخره واستغلال المساجين حتى الموت لا ده كمان بيسلحوا الفاشيين عشان يغزوا العالم عائله سيمنز لسه اصحاب الشركه النهارده وثروتهم اكتر من 8 مليار يورو زي عندنا في مصر بالظبط وقت حركه الزباط الاحرار كان في 15 عائله يملكوا نص الاراضي الزراعيه اللي في مصر كلها وبيطلعوا لهم ارباح مهوله من اهم العائلات هي ال اباظه 
كانوا وما زالوا سيظلوا اغنى الاغنياء، سيطروا على اكثر من 5000 فدان، واشتغلوا في تجاره الفواكه والخضار، وكان وجيها باظه محافظ وبعدين واحد من الظباط الاحرار، وشويه كانوا وزراء وشويه حزب الوفد، ولغايه النهارده عندهم ثلاث اعضاء في مجلس النواب وطبعا شركات ياما، وعندك ال سراج الدين مثلا برضه توغلوا في الزراعه والتجاره والسياسه، وعلشان كده ما زالوا من العائلات الغنيه النهارده، مهما فرهدت عمرك ما هتحصل الناس دي، ده في سنه 1900 في امريكا اكثر من نص الثروه كانت موروثه من الاجيال اللي قبليها ثروات مبنيه على العبوديه بعديها ب100 سنه وبعد ما العبوديه اتجرمت رسميا نسبه توريث الثروات هي هي والاغنياء هم هم مفيش تغيير مع الرأس مالية انت هتستثمر فلوسك وتستغل عمال وتطلع ارباح وبعدين تورثها للي هيدورها في السوق وتطلع له ارباح وهكذا اي مشروع منطقي لو رميت فيه مليارات هينجح الفكره بس ان اللي معاهم فلوس هم اللي اعراس الهرم واحنا بقى عايزين نكسر الهرم ونخليه خط مستقيم بس حلك عم احنا نقلب بنك ونزقه على ذهب نسقط على البحر ونتسحل بقى يا برو مش قادر لو عجبك الكلام دلعني لايكات وشير ولو مش عجبك تعالى لي في التعليقات نمسك في بعض الصبح وبطقس كاتس على المصاد كان معكم شلبي سلام يا رد الباب